宝宝，你今天不是发工资了吗？你给我拿点钱，我去买点好吃的，改善改善伙食。来，给你五十。哎呀，你也太抠了吧！这五十块钱能买什么呀？我就给你这么多，多了没有？你要是把你姐姐欠我的那两千块钱要回来，你想吃什么好吃的都有。你是不是存心给我找事吵架呢？我在跟你说改善伙食的事情，你提我姐姐干什么？我姐姐之前帮了我不少忙，你怎么不记着呢？我用那两千块钱请谁不来啊？你说的这是人话吗？怎么就不是人话了？你看你这怂样，小肚鸡肠的，跟你妈一样。你骂我可以，你骂我妈干嘛？你你敢？你有能耐，你要值钱的砸呀！把家里全砸了，全摔了，这日子啊没法过了。你们两个这是怎么了？怎么一吵架就把东西摔了？问你儿子，小肚鸡肠的，还算个男人吗？怎么了？我就说改善伙食的事，他就说我姐姐欠钱不还的事。再说了，我姐姐也没说不还呀。这钱都好几年了，他也没还啊。我儿子说一下，你就不愿意了？不就是欠你们家两千块钱吗？你问问你儿子，我姐上次给他介绍的那单生意，他赚了多少钱？他给我姐什么了？这么说，还是东东欠你姐人钱了？欠不欠我不知道，别揣着明白装糊涂。谁装糊涂了？谁碗里的餐盒，我就说谁。我就餐盒了，我总不能眼睁睁看着你这样欺负我儿子。谁欺负谁啊？这不明摆着你们母子俩欺负我吗？谁欺负你了？你别太过分了，得你不饶人的。小燕，你打一个试试。打你怎么了？我给你打呀，打呀，打呀！东东，你能不能有点男人气概？你就看你老婆这么嚣张，能不能打她？你，好你个东东，你听你妈的，你居然打我，你跟你妈过去吧。儿子回来了，快去吃饭吧。妈，你自己吃吧，我有点累了，我先去睡会儿。等会儿吃。哎，离开老婆就像丢了魂似的。妈，你最近还好吗？好好好。我哥我嫂子还好吧？哎，你嫂子跟你哥吵架了，我说他两句，他就跑回娘家了。妈，这就是你的不对啊！这夫妻之间哪有不吵架的呀？你说你跟着掺和，这是干什么呀、啊？我不能眼看着他欺负你哥啊！妈，不是一家人，什么欺负不欺负的？你说你一掺和，那不是把我嫂子当外人了吗？你说的也有道理。从今往后啊，他两口子的事啊，我再也不插嘴了。这就对了，妈，就算你要掺和，你也得向媳妇说话，你得向着我嫂子。那你嫂子都回娘家四五天了，怎么办？啊？你赶紧啊，带我哥一起去把嫂子接回来。我现在就去，你自己在外面好好照顾自己啊。好好好。妈，你怎么来了？谁呀、啊？快坐。哎，阿斌还没回来呀、啊？啊，店里有客人在，我让阿斌先守着，我就先回来了。那最近店里的生意挺好的吧？不怎么样呢，营业额一直在下降。哦，这样啊。哎，对了妈，你今天过来是什么事吗？没，没什么事。妈就是看你们好久没回来了，过来看看你们。哎，最近啊，实在是抽不开身，所以一直没有回去。要不这样吧，妈，你今天就住下吧，我现在就去给你买点菜，回来做饭吃，好吧？不了不了。我今天就是过来看看你们的。妈，你也好久没过来了，难得来一次就多住几天嘛，在家好好陪陪我，行吗？嗯，那行吧。那你在家休息会儿，我去买菜，一会儿就回来了啊。好好好，你去吧。妈，我回来了。妈，妈，哎，人呢？喂，妈，你到哪去了？小雅，妈突然想起家里的猪还没有喂呢，就回去了。回去了？小雅，妈有空就去看你们，你别跟阿斌说妈来过家里啊
。到时候还说我不等他就回去了。啊、哦，行，妈，那我有空了就跟阿斌回去看你啊。行，记得啊，千万别跟阿斌说我来过，妈挂了。好。谢谢啊。谁啊？回来了。嗯。准备吃饭吧，我去给你热热饭。哎，等一下。我们这个星期的营业额是多少啊？才三万多呢。这么少啊？是啊，一直在下降呢。哎，少点就少点吧，也得存起来啊。明天我去趟银行。哎，别，明天啊得发工资了，你到时候把钱给我，我去给他们发工资。哎，我都差点忘了。你说吧，好不容易赚那点钱，还得发工资，要不等下个星期再发吧，看下个星期的营业额有所提升不？哎，不行，他们工资啊必须得发，拖什么都不能拖工资。也是，好吧。怎么回事啊？我钱呢？我明明放在包里的呀，哪去了？你再好好找找。没有，我记得你走的时候，钱你都拿走了。我是拿走了，但是我都放在包里啊，这没有啊，这不会搞丢了吧？怎么可能搞丢啊？我回来的时候都还在包里呢，我还想着明天去把它存了，哪去了？那这真的假的呀？这放在包里的，不可能丢啊！这，在哪在哪里啊？这回来的时候都还在啊，到底哪去了？谁啊？你今天是不是回娘家了？你什么意思啊？你不会是想我把钱给娘家人了吧？如果是的话，总比丢了的好。这个钱不可能无缘无故的就跑了吧？你什么意思啊？你的意思是说我现在在这里跟你装是吗？那不可能的啊，家里又没谁来过。家家里，你听他们。哦。没，没有谁来过。行了，我累了。刚刚说发工资的事，你自己看着办吧。我先去睡了。嗯，难道？妈，小雅你怎么来了？妈，我过来看看你。我一个老婆子，有什么好看的？你店里那么忙，你忙去吧。妈，我今天过来是想问你一件事。什么事啊？就是。就是你昨天来家里走的时候，有没有拿什么东西啊？东西啊，什么东西啊？我什么都没有拿。哦，没拿呀？是掉什么了吗？哦，没事，就是昨天冰箱里的菜不见了，我怕你不知道，拿回来吃了就不好了。妈没有拿。好，行，那我就放心了。妈，那我先走了啊。那你不在家里吃饭？不了，店里还忙呢，我得赶过去帮忙了。先走了啊，妈。妈，你怎么在这啊？哦，我找你有点事，快进来吧。来了也会给我打电话，等好久了吧？哦，才一会。坐吧，妈。妈，你今天过来有什么事吗？小雅，来，这个给你。妈，你这是干嘛？老家拆迁，分了三套房。这两套给你，那你给我两套干嘛？你不给弟弟分啊？我给你弟留了一套，那你自己呢？我租老房子就可以了。那怎么行？我不能要，我自己留着吧。小雅，你拿着。妈前几年做了一件事情，挺对不起你的。妈这两年心里一直内疚，你拿着吧。什么事啊，妈？说的那么严重。小雅，两年前妈没经过你的允许。在你的包里面拿了三万块钱，妈一直不敢告诉你。妈，就因为这件事啊？看把你紧张的，我早就给忘了。早忘了？难道当时你知道是我拿的？嗯。小雅，妈对不起你，当时妈也是实在没有办法了。你弟要结婚，那彩礼钱妈实在是凑不出来。你不要怪妈，妈，你也不用内疚了，我理解。小雅，妈知道你委屈，你因为这个事情，当年和阿斌大吵了一架，还差点离婚了。妈，这都过去了。再说了，我们身为哥哥嫂子的，弟弟的终身大事，我们应该帮忙的。小雅，我们家能有你这么个儿媳妇，真是烧了八辈子高香。好了，妈，今天啊，你就留下来多住几天。行。
。不过呢，这两套房子你一定要拿着，不然妈就无法面对你了。好啦，妈，到时候再说吧。我现在去给你做饭，你先休息一会儿。哎。